1kg가 왜 늘었는데 니뭐 네 먹었네 대답해 한 병씩 늘리다 보니 열 병째다. 나봐. 섞어 준다. 뭐야 니 불만이 좀 있어 보인다. 괜찮다 괜찮다. 무거운 거 아니다. 여름에 좀 더울 때 급하게 물좀 많이 마시고 당기는 거다. 당겨. 이 몸이 점점 빨개진다 숨 쉬어라 100병까지 90병 남았다 손에 기름기 닦고 오늘은 단단하게 좀더 버텨보자 오른팔 어중간하게 피면 다친다 쫙 펴면서 옆으로 봐라 쫙 펴라 조금만 더 버텨보지 오늘은 긴 벌레 이야기 좀 하려고 한다 중이병 걸린 사람이 이야기처럼 들릴 수도 있을 거다 고 이때쯤 그 녀석이 나타났다 아침에 눈을 떠서 밥을 먹는데 갑자기 딴지를 걸더라 밥왜 먹는데 살려고 오라고 별 생각 없이 답을 했는데 그때 내가 낚싯바늘을 확본것 같다 또 묻더라 왜 사는데 부모가 나왔으니까 살지 그 부모는 어디서 왔는데 할머니 할아버지가 나왔지 그럼 그 사람들은 어디서 왔는데 쭉 반복하다 보니 원숭이 박테리아까지 가더라 그리고 계속 이 집은 어떻게 생겼는데 우주는 어떻게 생겼는데 그 우주 전에는 어떤 것들이 있었는데 그리고 그 전엔 또 어떤 것들이 있었는데 여하튼 이 녀석이 궁극적으로 묻는 건왜왜왜왜왜 라고 묻다가 더 이상 왜 라고 할수 없는 사는 이유에 대한 궁극적인 대답이었다 왜? 라고 물을 수 없는 최대한 절대가치에 가까운 대답을 해도 왜? 라고 묻더라 그 녀석은 확실한 대답이 나올 때까지 미친듯이 지배하게 물었고 아침에 눈을 떠서 밤에 눈을 감을 때까지 이 녀석과 싸우다가 지쳐서 잠이 들었다 이렇게 24시간 내내 머리가 뜨거워져 있는 상태로 몇 달을 싸웠고 나는 폐인이 돼 있었다 어느 날 고등학교 2학년 3교시 때인가 앉아있다 그냥 밖으로 나갔다 그리고 안 돌아갔다 난리가 났다 남들이 보기 아무 문제도 없고 사고도 안 치나야 갑자기 사라졌으니까 선생들이 고1 고2 각반 반장 부반장 데리고 나와서 산을 뒤지고 남겨두고 간내 가방을 뒤져서 유서가 있는지 찾아보라고 했단다 저녁에 집에 돌아왔더니 외할머니가 한마디 하시더라 야야 걷다가 맨홀 뚜껑 열린데 빠진 줄 알았다 다친 데 없나? 부모한테 상황 설명을 했다 그리고 부모는 그 상황을 잘 인지하지 못하는 것 같았다 늦게 찾아온 사춘기쯤으로 여기는 것 같더라 정신과를 갔더니 그놈의 신경 안정제를 지어주더라 먹었더니 몸의 근육이 흐물흐물해지고 힘이 빠지더라 바로 다 갖다 버렸다 난 답을 찾아야 했다 사람들이 이렇게 답을 찾다 찾다 못 찾으니 종교를 찾는 건가 싶어서 종교를 이것저것 공부해보니 다 좋은 이야기들을 하시는데 지금 나한테는 필요 없고 확실한 과학적인 답을 찾아야 했다 또 생각하고 찾다 보니 데카르트의 나는 생각한다 고로나는 존재한다 라는 문장이 있었다 쟤도 답을 못 찾아서 저런 문장으로 합리화 시킨 게 아닌가 라는 생각이 들더라 자 이제 머리가 터지기 직전이다 몸과 눈이 풀린 채로 어느 문방구 앞을 걷고 있었다 오락기가 있더라 그래 왜 사냐에 대한 대답은 못 하겠다 신이든 에너지든 아니면 그걸 초월하던 어떤 존재든 이 모든 걸 만든 이네 새끼의 의도를 내 같은 인간이 어떻게 조금이라도 이해하겠는데 근데 확실한 건 어느 날 눈떠보니까 오락기가 앞에 하나 있네 그리고 보니까 코인이 한개 이미 들어가 있네 그럼 누가 이 오락기를 여기다 가져다 놓았고 누가 이 코인 한 개를 넣어둔 날 따지지 말고 지금 이 상황에서 가장 중요한 게 뭔지 생각해봤다 선택해라 미친 듯이 재밌게 플레이할래 아니면 그냥 평범한 플레이를 할래 그것도 아니면 하나밖에 없는 코인인데 플레이 포기할래 그때 이후로 하나를 선택했고 지금까지 플레이 중이다 
중 입병 걸린 김벌레의 이야기를 끝까지 들어줘서 감사하다. 수고하고. 아, 배달시키는데 공기밥 안 왔네.